हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू क्रीम सो माय नेम इज नैतिक गडवेन वी आर स्टूडिंग चैप्टर नंबर टू फ्रैक्शन एंड डेसिमल एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन वीडियो फॉर द फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में हम करने के हवाले क्या क्या होगा इस वीडियो में तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर में जो जो भी कॉन्सेप्ट आते हैं जो आप एक्सरसाइजेस में जो एग्जांपल आएंगे उसके सारे कॉन्सेप्ट समझेंगे ताकि जब भी हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें बहुत ही इजी हो जाए एग्जांपल लिखना चलो तो लेट्स वी स्टार्ट अवर वीडियो तो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज फ्रैक्शन फ्रैक्शन किसे बोलते हैं तो अगर मैं इजी वे में अगर आपको डेफिनेशन दू तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ समथिंग सपोज के मेरे पास पूरा बोर्ड है पूरे बोर्ड के अगर मैं बीच में से दो हिस्से कर दू तो क्या हो जाएगा एक बोर्ड के दो हिस्से यानी कि पूरा एक बोर्ड था उसके दो हिस्से कर दिया यानी कि वन बाई टू वन बाई टू फ्रैक्शन हमारे लिए बहुत ही पुराना है सिक्स में भी हमने पढ़ा हुआ है फिफ्थ में भी आता था सेवंथ में भी वापस आ रहा है तो फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल सपोज यू हैव वन इरेजर एंड योर फ्रेंड नीड्स हाफ ऑफ अ इरेजर आपने उसका हाफ कर दिया देन वन पार्ट इज कॉल्ड वन बाई टू एंड अदर पार्ट इज कॉल्ड वन बाई टू तो ये क्या हो गया फ्रैक्शन और फ्रैक्शन की एक बड़ी एक दूसरी बात है कि फ्रैक्शन को हम कैसा लिखते हैं P बाय Q के फॉर्म में लिखते हैं जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो Q की वैल्यू कभी भी जीरो होनी नहीं चाहिए तो तो वो फ्रैक्शन ही नहीं रहेगा चलो तो ये हो गया फ्रैक्शन यहां पर बाजू में आप जो फिगर देख रहे हो जो फर्स्ट फिगर है हमारे पास सर्कल का तो सर्कल के दो हिस्से किए गए हैं तो उसमें से जो वन बाई टू पार्ट जो इस साइड का पार्ट है वो वन वन टू एंड उस साइड का पार्ट है वो वन बाई टू सेकेंड फिगर में पूरे सर्कल के तीन हिस्से किए गए तो पूरा एक था उसके हमने कितने हिस्से किए तीन यानी कि वन बाई थ्री वन बाई थ्री एंड वन बाई थ्री उसके बाद जो थर्ड है उसके अंदर पूरे सर्कल के चार हिस्से किए गए यानी कि एक वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई फोर तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन उसके बाद आता है डेसिमल तो व्हाट इज अ डेसिमल अ नंबर ध्यान से सुनना हमारी जो डेफिनेशन है अ नंबर इन विच देर इज अ पॉइंट क्या आता है देर इज अ पॉइंट इन बिटवीन द टू नंबर एक ऐसा नंबर जिसके दो नंबर के बीच में कोई पॉइंट आता है सपोज ये थ्री और फाइव उसके बीच में अगर पॉइंट आया तो थ्री पॉइंट फाइव ये डेसिमल नंबर हो गया ये वन बाई टू फ्रैक्शन नंबर हो गया थ्री बाई फोर फाइव बाई सिक्स टू बाई थ्री कोई भी हम ले सकते हैं तो ये है फ्रैक्शन जीरो पॉइंट टू थ्री पॉइंट फाइव फोर पॉइंट टू कुछ भी लो तो ये सारे हो गए हमारे डेसीमल तो ये थी फ्रैक्शन एंड डेसीमल की सिर्फ डेफिनेशन अब उसके बाद फ्रैक्शन के हमारे पास कुछ फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं चलो प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर तो सर लो सबसे पहली बात के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है सपोज आई हैव वन फ्रैक्शन टू बाई थ्री उसके अंदर जो ऊपर वाला है वो है हमारा न्यूमरेटर एंड जो नीचे वाला है वो है हमारा डिनोमिनेटर और याद कैसे रखेंगे डी डिनोट द डाउन ऐसे हम याद रख सकते हैं के डाउन नीचे वाली जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर एंड ऊपर वाली न्यू वैल्यू ऐसे याद रखो कि न्यू याद रखने की बात है इसे न्यू नहीं बोलते इसे न्यूमरेटर ही बोलते हैं ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर तो वेन एवर वी हैव अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर छोटा हो तो उसे बोलते हैं हम प्रॉपर फ्रैक्शन सपोज ये टू बाई थ्री है कोई एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम फोर बाई सेवन वन बाई टू थ्री बाई सेवन कुछ भी ले लो कोई भी नंबर ले लो जहां पर ऊपर की वैल्यू हर बार छोटी हो न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन द सेकेंड वन इज इम प्रॉपर फ्रैक्शन तो इम प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं 
यहां पर हम लिख लेते हैं कि इम प्रॉपर फ्रैक्शन तो जब भी हमारे पास न्यूमरेटर इज प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या था न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर देन इम प्रॉपर इज एक्जेक्टली ऑपोजिट टू द प्रॉपर फ्रैक्शन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर एक ऐसा फ्रैक्शन जिसके अंदर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो सपोज फोर बाई थ्री तो हमारा जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है यहां पर मैं लिख सकता हूं कि फोर इज ग्रेटर देन थ्री सपोज कोई और एग्जाम्पल ले लेते हम एट अपॉन फाइव टेन अपॉन थ्री फिफ्टीन अपॉन सिक्स यहां पर ऑलवेज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर वेन एवर वी आर हैविंग न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर दैट फ्रैक्शन इज कॉल्ड इम प्रॉपर फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन तो यह हो गया इम प्रॉपर फ्रैक्शन अवर थर्ड फ्रैक्शन इज मिक्सड फ्रैक्शन हमने क्या क्या सीखा प्रॉपर इम प्रॉपर थर्ड वन इज मिक्सड फ्रैक्शन चलो सपोज मेरे पास कोई एक फ्रैक्शन है या फिर ऐसा भी ले सकते हैं टू तो ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन इसमें क्या है कि एक हमारे पास होल वैल्यू होगी और दूसरी मिक्स्ड होगी इसका अगर सॉल्यूशन करें तो कैसे होगा थ्री वन जा थ्री और ये प्लस टू यानी कि फाइव बाई थ्री ये दोनों इक्वल है फाइव बाई थ्री को मैं थ्री वन जा थ्री प्लस टू फाइव बाई थ्री भी लिख सकता हूं यह है हमारा मिक्सड फ्रैक्शन सपोज मेरे पास को एक और एक फ्रैक्शन है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं फोर टू जा एट प्लस थ्री नाइन टेन इलेवन तो ये इलेवन बाई फोर भी है तो ये हमारा क्या है इम प्रोपर फ्रैक्शन और ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन किसे बोलते हैं वी आर हैविंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ़ फ्रैक्शन एंड अ होल नंबर जब भी हमारे पास होल नंबर और फ्रैक्शन का कॉम्बिनेशन हो तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन चलो सपोज एक कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं थ्री टू बाई फाइव या फिर सिक्स टू बाई थ्री कोई भी जहां पर एक हमारे पास होल नंबर है और एक हमारे पास फ्रैक्शन वाला नंबर है यहां पर एक थ्री होल नंबर टू बाई फाइव फ्रैक्शन नंबर तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन फोर्थ फ्रैक्शन सॉरी अवर फोर्थ टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज अ लाइक फ्रैक्शन तो चलो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है लाइक फ्रैक्शन यहां पर मैं तीन चार फ्रैक्शन लिखूंगा उसके बीच में कॉमन क्या है बस वही आपको सोचना है आप डायरेक्ट बता दो कि यस ये है लाइक फ्रैक्शन चलो सपोज आई है टू बाई फाइव थ्री बाई फाइव सेवन बाई फाइव वन बाई फाइव नाइन बाई फाइव थर्टीन बाई फाइव तो हमें यहां पर क्या कॉमन दिख रहा है सारे जो फ्रैक्शन है वहां पर क्या कॉमन दिख रहा है यस yes. क्या दिख रहा है हमें डिनोमिनेटर की वैल्यू व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शंस व्हेन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज सेम दैट फ्रैक्शंस आर ये सारे फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे दैट फ्रैक्शंस आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन टू बाय थ्री थ्री बाय फाइव सेवन बाय फाइव वन बाय फाइव नाइन बाय फाइव थर्टीन बाय फाइव ऑल आर द लाइक फ्रैक्शन बिकॉज द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द फ्रैक्शन आर सेम सारे के सारे फ्रैक्शन का अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन सेम एज कोई अलग वैल्यू ले लेते हैं हम सपोज मेरे पास ऐसा हो के फोर बाई सेवन थ्री बाई सेवन वन बाई सेवन तो यहां पर भी क्या हो रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ द ऑल द थ्री फ्रैक्शन आर सेम दैट्स वाई दिस थ्री फ्रैक्शन आर कोल्ड लाइक फ्रैक्शन तो ये हो गया लाइक फ्रैक्शन सेकेंड वन इज क्या था प्रॉपर इन प्रॉपर लाइक अनलाइक यस लाइक के बाद अनलाइक फ्रैक्शन प्रॉपर इन प्रॉपर में जैसा था ऐसा लाइक और अनलाइक में भी सिर्फ थोड़ा सा ही चेंज है लाइक में सभी सेम है तो अनलाइक में क्या होगा डिफरेंट यस इसमें डिनोमिनेटर सभी का सेम है तो अनलाइक में डिफरेंट होगा यानी कि 
Suppose I have 1 by 2, 3 by 5, 6 by 4, 5 by 8. So, these are all the fractions that we have. The fraction in which the denominator of all the fractions are different. So, that fractions are called unlike fraction. When we have 3, 4, 5, 6, whatever fraction is, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अगर हमारे पास अलग अलग है तो उस फ्रैक्शन को हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन चलो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से सपोज आई हैव 10 बाय 2 3 बाय 7 9 बाय 4 5 बाय 2 कुछ भी ले लो तो यहां पर अगर अलग-अलग वैल्यूज आ रही है डिनोमिनेटर की तो वो है अनलाइक फ्रैक्शन अगर सारे डिनोमिनेटर सेम है तो वो है हमारे लाइक like फ्रैक्शन Hello students, our next topic is equivalent fraction. We have already studied our four to five types of fraction. The first type is a proper fraction. The second type is improper fraction. Then after mixed fraction, like fraction, unlike fraction. Next one is equivalent fraction. So what is equivalent fraction? As name suggests, there is some equality in between the fraction यहाँ पर fraction के बीच में कुछ equality होगी fraction के बीच में कुछ common होगा suppose यहाँ पर मैं एक fraction लिख रहा हूँ 1 by 2 2 by 4 3 by 6 अगर मैं आपको question पूछ चुके are this fraction are same are equal or not क्या ये तीनों fraction equal है तब बोलोगे नहीं सर ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है तीनों अलग है पर मैं बोलूंगा कि यस ये तीनों इक्वल है तो कैसे कैसे इक्वल है तो चलो यहां पर देखते हैं इसका हम सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं पहले तो ये 2 2 जा 4 कट हो सकता है तो बचा क्या हमारे पास सिर्फ 1 by 2 यहां पर मैं इसे कर सकता हूं 3 2 जा 6 तो बचा क्या 1 by 2 तो 1 by 2 is equal to 1 by 2 is equal to 1 by 2 तो equivalent fraction क्या है ध्यान से सुनना जो मैं definition बोलने जा रहा हूँ यहाँ पर क्या हुआ इस fraction के साथ 2 को multiply कराओ multiply by 2 करो तो 1 2 जा 2 2 2 जा 4 तो आया 2 by 4 इस fraction को 3 से multiply कराओ तो 1 3 जा 3 2 3 जा 6 तो 3 by 6 आया so whenever we are multiplying any fraction हम किसी भी fraction को जब multiply कर रहे हैं किस से by any number किसी भी एक number से अगर multiply कर रहे हैं तो वो जो हमें answer मिल रहा है वो उस fraction का equivalent fraction होगा वापस से सुनना कोई एक और example लेके समझाता हूँ whenever we are multiplying a fraction whenever we are multiplying a fraction with any number कोई भी number चलो कोई भी number suppose three three whenever we are multiplying a fraction with any number the answer is equivalent fraction of that fraction जो answer होगा वो इस fraction का equivalent fraction होगा three two जा six three three जा nine हुआ same way अगर इसमें four से multiply कराता हूँ तो answer आएगा three four जा sorry four two जा eight three four जा 12. तो दिस ऑल आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये तीनों इक्विवेलेंट है ये तीनों भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है और एक एग्जांपल लेते हैं सपोज आई हैव 5 by 7 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है तो चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 5 2 जा 10 7 2 जा 14 अगर इसे 3 से कराएं तो 5 3 जा 15 7 3 जा 21 तो ये सारे हो गए हमारे इक्विवेलेंट Fraction. Next topic is lowest term of the fraction or a simplest form of a fraction. हमारे कास कोई fraction है उसका मैं lowest term या simplest form find करना है तो what is lowest term of fraction definition बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना whenever there is no common factor in between the numerator and denominator जब भी किसी fraction के अंदर suppose I have fraction two by three Whenever there is a no common factor in between the numerator and denominator of a fraction, that term is called or that form is called lowest form, sorry, simplest form or lowest term. 2 or 3 ko mein aage kuch cut nahi kar sakta hu. 2 or 3 aage kuch bhi cut nahi ho sakta hai. Suppose mere paas aisa hota. 
फिफ्टीन बाई ट्वेंटी फाइव तो इस दिस फ्रैक्शन इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म इस दिस फ्रैक्शन इज द लोवेस्ट टर्म क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या है लोवेस्ट टर्म में नहीं है क्यों क्योंकि आगे कट हो सकता है कैसे होगा चल फाइव थ्री जा फिफ्टीन फाइव फाइव जा फिफ्टीन फाइव फाइव कट आंसर इज थ्री बाई फाइव तो क्या थ्री बाई फाइव के आगे कट हो सकता है थ्री और फाइव के बीच में नहीं पर ऑलवेज देर इज अन कॉमन फैक्टर दैट इज इट सेल्फ वन थ्री वन जा थ्री फाइव वन जा फाइव वन वन कट पर अल्टीमेटली आंसर तो थ्री बाई फाइव ही रहेगा तो जब भी किसी भी फ्रैक्शन के बीच में कोई भी हमारे पास कॉमन फैक्टर ना हो इसका कोई कॉमन फैक्टर इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म होगी सपोज वी हैव अनदर एग्जांपल 35 डिवाइड बाय 42 तो ये किसके टेबल में आते हैं 75 जा 35 76 जा 42 77 कट 5 अपॉन 6 5 अपॉन 6 के आगे कट नहीं हो सकता है तो ये हमारी लोवेस्ट टर्म हो गई ये हमारी लोवेस्ट टर्म हो गई या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं सपोज 18 डिवाइड बाय 30 तो ये कैसे होगा सिक्स थ्री जा एटीन सिक्स फाइव जा थर्टी सिक्स सिक्स कट आंसर इज थ्री बाई फाइव तो ये हमारी लोवेस्ट टर्म हो गई तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म या फिर लोवेस्ट टर्म चलो स्टूडेंट्स अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन फ्रैक्शन का हम एडिशन कैसे कर सकते हैं अब तक हमने सिर्फ फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन लिया टाइप ऑफ फ्रैक्शन एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन अवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ फ्रैक्शन तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है हमने आज तक नॉर्मल एडिशन किया हुआ है पर अब हमें करना है फ्रैक्शन का एडिशन तो उसमें दो टाइप है फर्स्ट टाइप है कि लाइक टर्म्स का फ्रैक्शन किसका लाइक टर्म्स का एडिशन और दूसरा है हमारे पास अनलाइक टर्म्स का एडिशन तो चलो लाइक टर्म्स तो सबको याद ही होने चाहिए क्या था वेन एवर वी आर हैविंग फ्रैक्शन विद द सेम डिनोमिनेटर आर लाइक फ्रैक्शन तो चलो यहां पर मैं लिख लेता हूं लाइक फ्रैक्शन सपोज वन बाई टू प्लस थ्री बाई टू ये दोनों के डिनोमिनेटर सही में तो ये लाइक फ्रैक्शन होगा जब भी लाइक फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे ऊपर के जो दोनों है उसका डायरेक्ट एडिशन और नीचे से जो सेम नंबर होगा वो हम लिख देंगे तो कैसे होगा थ्री प्लस वन डिवाइड बाई टू ये एलसीएम हुआ दोनों का लिस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों का सेम है तो टू थ्री प्लस वन फोर डिवाइड बाई टू ये फर्दर कट हो सकता है हमने बोला था सिंपलेस्ट फॉर्म लाना है हमें टू टू जा फोर तो अल्टीमेट आंसर इज टू एक और एग्जांपल ले लेते हैं सपोज आई हैव फाइव बाई थ्री प्लस फोर बाई थ्री प्लस टू बाई थ्री यहां भी लाइक टर्म्स डिनोमिनेटर ऑफ द ऑल द फ्रैक्शन इज सेम वेन एवर वी आर हैविंग डिनोमिनेटर इज सेम तो हमें क्या करना है कुछ नहीं नीचे तो वो लिख ही देना एलसीएम उसका थ्री ऊपर फाइव प्लस फोर प्लस टू फाइव प्लस फोर नाइन प्लस टू इलेवन इलेवन अपॉन थ्री ये आगे फर्दर कट नहीं हो सकता है तो यही इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है तो ये हो गया लाइक टर्म्स का एडिशन क्या करना है एलसीएम तो हमारे पास पहले से होगा सिर्फ ऊपर के जो नंबर है उसका हमें एडिशन कर देना है सेकंड वन है हमारे पास अनलाइक टर्म्स का एडिशन तो अनलाइक टर्म्स का एडिशन कैसे होगा सपोज वी हैव टू बाई थ्री प्लस फोर बाई फाइव तो यहां पर क्या है दोनों जो टर्म है वो अलग अलग है तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा तो अब तक हमने एलसीएम कैसे लिया हुआ है ये सभी को आता होगा थ्री फाइव इसका हम एलसीएम लेना है तो क्या करेंगे हम चलो ये थ्री वन जा थ्री ये फाइव फाइव वन वन तो फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो इसका एलसीएम आया फिफ्टीन तो हमें यहां भी 15 बनाना है यहां भी 15 बनाना है तो चलो इसे 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा इसे 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा सेम ऊपर भी 5 यहां 3 चलो तो ये हो जाएगा 2 फाइव जा टेन प्लस फोर थ्री जा 
12 नीचे तो दोनों 15 बन गए हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए नीचे 15 एलसीएम 15 चलो 10 प्लस 12 22 डिवाइड बाय 15 इसके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है क्योंकि 11 2 सा होता है ये 5 3 सा होता है तो कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है तो 22 बाय 15 इज अवर आंसर एक और एग्जांपल ले लेते हैं सपोज वी हैव 4 बाय 2 प्लस 2 बाय 3 प्लस 5 बाय 6 इन तीनों का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 2 3 और 6 का तो चलो मैं थोड़ी सी ट्रिक सिखाता हूं कि आप माइंड में कैसे कर सकते हैं इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो पहले देखना है कौन सा है 6 6 हमने देख लिया 6 को याद रखो ये 6 सबसे बड़ा है उसके बाद जो दो नंबर बचे क्या 3 के टेबल में 6 आता है यस 3 2 जा 2 2 के टेबल में 6 आता है 2 3 जा तो सबसे बड़ा जो कॉमन मल्टीपल है उसका ये 6 ही होगा बाजू में निकाल के भी देख लेना 6 आएगा तो इसे हम 6 बनाएंगे कैसे 2 3 जा 6 3 2 जा 6 ऊपर भी 2 यहां 3 चलो हमारे पास नीचे एलसीएम आ गया आएगा 6 4 3 जा 12 2 2 जा 4 प्लस 5 12 प्लस 4 16 प्लस 5 20 वन डिवाइड बाय सिक्स ये फर्दर कट हो सकता है सेवेन थ्री जा ट्वेंटी वन थ्री टू जा थ्री थ्री कट सेवेन बाय टू इज अवर अल्टीमेट आंसर इसके आगे ये फर्दर कट नहीं हो सकता है सेवेन बाय टू इज अवर आंसर तो जब भी हम एडिशन कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप के होंगे एक तो लाइक टर्म्स का एडिशन दूसरा अनलाइक टर्म्स का एडिशन नेक्स्ट है हमारा जब हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन हो तो मिक्स्ड फ्रैक्शन का एडिशन कैसे करेंगे तो चलो मिक्स्ड फ्रैक्शन के ऊपर जाते हैं चलो अभी हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन खत्म किया लेट्स वी स्टार्ट द सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन तो सबट्रैक्शन हम कैसे करेंगे सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन सेम वे इसमें भी दो टाइप्स होंगे फर्स्ट वन इज लाइक टर्म्स का एंड सेकंड वन इज अनलाइक टर्म्स का अब तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म्स में हमें कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए तो चलो लाइक टर्म्स का एग्जांपल लेके हम देखते हैं कैसे होगा 5/2 minus 4/2 एलसीएम दोनों का तो हमारे पास पहले से लाइक टर्म्स है तो कुछ नहीं करना है क्या करना है सिर्फ ऊपर के दोनों को माइनस कर देना है 5 minus 4 डिवाइड बाय 2 5 minus 4 1 डिवाइड बाय 2 तो 1 बाय 2 इज आवर आंसर कुछ नहीं है लाइक टर्म्स में तो बहुत इजी है सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं सपोज आई हैव 6 बाय 3 minus 5 बाय 3 minus 9 बाय 3 चलो नीचे तो सेम हमारे पास है तो ये तो 3 ही होगा ऊपर 6 minus 5 minus 9 चलो 6 में से 5 गया तो 1 तो यहां बचा 1 1 minus 9 1 minus 9 तो आएगा क्या आंसर minus 8 upon 3 minus 8 upon 3 आगे फर्दर कट नहीं हो सकता है तो यह हमारा lowest term आगे इसमें भी कुछ नहीं है सिर्फ ऊपर का हमें plus minus जो भी आता है सबट्रैक्शन करना है और नीचे का एलसीएम तो हमारे पास ऑलरेडी है चलो अनलाइक टर्म्स में जाते हैं अब सपोज वी हैव 5/2 minus 8/4 चलो इसका कैसे होगा 2 और 4 का एलसीएम 8 होता है सबसे बड़ा नंबर है 4 2 के टेबल में आता है यस yes, आता है तो चलो 4 ही ले लेंगे यहां पर 4 सबसे बड़ा है 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4 तो तो कोई टेंशन ही नहीं है हमें इसे 2 से इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है चलो तो 5 2 जा 10 minus 8 डिवाइड बाय 4 ये भी 4 बन गया ये भी 4 बन गया 10 minus 8 2 बाय 4 ये फर्दर कट हो सकता है तो 2 2 जा 4 यानी कि 1 बाय 2 इज आवर आंसर चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं 7 by 2 minus 8 by 3 minus 5 by 4 चलो 
अब यहां पर हमें एलसीएम लेना है तो इसका एलसीएम क्या होगा सबसे पहले तो हमें एलसीएम ही निकालना है जो टू के टेबल में भी आए थ्री के टेबल में भी आए फोर के टेबल में भी आता हो तो चलो फोर टू जा एट टू के टेबल में आता है थ्री के टेबल में नहीं आता है फोर थ्री जा ट्वेल्व थ्री फोर जा ट्वेल्व टू सिक्स जा ट्वेल्व तो ट्वेल्व इसका एलसीएम होगा तो चलो इसे हमें सिक्स से मल्टीप्लाई कराना है इसे फोर से कराना है इसे थ्री से कराना ओके okay, तो चलो अब करते हैं हम कैसे होगा सेवन सिक्स जा फोर्टी टू माइनस एट थ्री जा ट्वेंटी फोर माइनस फाइव थ्री जा फिफ्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेल्व चलो प्लस माइनस कर लेते हैं हम माइनस ट्वेंटी फोर माइनस फिफ्टीन दोनों का एडिशन कर लेते हैं हम पहले ही तो क्या होगा फाइव प्लस फोर नाइन वन प्लस टू थ्री फोर्टी टू माइनस थर्टी नाइन डिवाइड बाई ट्वेल्व फोर्टी टू में से थर्टी नाइन हमें माइनस करने तो क्या होगा थ्री बाई ट्वेल्व थ्री बाई ट्वेल्व फर्दर कट हो सकता है कैसे होगा वो थ्री फोर जै ट्वेल्व यानी कि वन बाई फोर इज अवर अल्टीमेट आंसर तो हमें क्या करना है वेन एवर वी आर हैविंग अ लाइट टर्म्स तो तो कुछ टेंशन नहीं है हमें सिर्फ नीचे का जो एलसीएम है वो लिख के ऊपर प्लस माइनस कुछ भी कर देना है एंड वेन एवर वी हैव द अनलाइक टर्म्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर जो डिनोमिनेटर हमारे पास है उसका एलसीएम लेना है एक बार एलसीएम आ गया यहां पर फोर आया यहां पर ट्वेल्व आया उसके बाद ऊपर का प्लस माइनस सिर्फ करना है वो एडिशन हो या फिर सब्सट्रेक्शन हो तो दिस इज द इंट्रोडक्शन फॉर द एक्सरसाइज नंबर 2.1 एक्सरसाइज 2.1 में यहां तक ही पूरी चीजें आएंगी आगे जाके हम एग्जांपल करेंगे और दूसरा भी इंट्रोडक्शन करेंगे